வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ்ஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது அதாவது ஒன்பதாம் தேதி ஏப்ரல் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இன்றைக்கி மார்க்கெட் வந்து ஒரு சைடுவே தான் பெரிய அளவில் வந்து மார்க்கெட் ஏற்றுமோ அல்லது இறக்கமோ கொடுக்கல ஒரு எந்த ஒரு டிசிஷனும் எடுக்க முடியாமல் ட்ரேடிங்க்கெலாம் வந்து அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாத ஒரு மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இதுலேயும் வந்து மார்க்கெட்டில் என்னென்ன மூவ்மெண்ட் நடக்குது என்னென்ன அப்டேட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றத பார்த்துடலாம் யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டில் பதினஞ்சு புள்ளிகள் நேற்றுக்கு ஏறி முடிஞ்சிருந்தது யூரோப்பியன் மார்க்கெட் எல்லாமே வந்து ஃப்ளாட் மார்க்கெட் தான் அதேமாதிரி ஏஷியன் மார்க்கெட் மோஸ்ட் ஆஃப் மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து ஃப்ளாட்டு தான் எஸ்எக்ஸ் நிஃப்டி வந்து காலையில் பத்து புள்ளிகள் பாசிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் பத்து புள்ளிகள் மைனஸ் இது ரெண்டு தான் ப்ளஸ் மைனஸ் பத்து பத்து புள்ளிகள் இப்படியே எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி வந்து சுற்றிட்டுருக்கு ஸோ கிளியர்லி அது வந்து என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஒரு ஃப்ளாட் மார்க்கெட் அப்படின்றத வந்து கிளியராக இண்டிகேட் பண்ணுது அடுத்தது வந்து நம்ம எஃப்ஐஐடிஐயோட டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஐ வந்து அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் நெட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ் வந்து நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கு ஓகே ஏன்னா இந்த நெட் பர்ச்சேஸில் குறையுது அப்படின்னாலே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நிறுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத ஆனாலும் வந்து மைனஸில் போகல பாசிட்டிவாக தான் ப்ளஸில் தான் இருக்குது முந்நூற்றி இருபத்தொம்பது கோடி நெட் பர்ச்சேஸ் இன்க்ரீஸ் தான் ஆயிருக்கு ஸோ அது எதாவது காமிக்குதுன்னா எப்படியும் இந்த தடவை பன்னெண்டாயிரம் புள்ளிகளை தொட்டுரும் பன்னிரெண்டாயிரம் புள்ளிகளை தொட்டுரும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதேமாதிரி டிஐஐ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோர்ஸ் மைனஸில் இருக்காங்க இவங்களுடைய டிஐயோட பார்ட்டிசிபேட்ஸ் வந்து நல்லா மார்க்கெட்டில் குறைஞ்சிருக்கு அவங்க வந்து மார்க்கெட்லேயே உள்ளுக்குள்ளே வரலை ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்காங்க ஏன்னா நார்மலாக வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வரும் கிராஸ் பர்ச்சேஸ் எட்டாம் தேதி என்ன நடந்திருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி கோடி தான் நடந்திருக்கு நிறைய பேர் வந்து மார்க்கெட்டை டிஐஐயில் பையிங்கோ செல்லிங்கோ பண்ணலை ஏன்னா அவங்களும் வந்து வெயிட் பண்ணுறாங்க ஏதாவது நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எஃப்ஐஐக்கும் அதே தான் அவங்க பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் இன்னும் அதிகமாக பாசிட்டிவாக வந்திருக்கணும் இன்னும் ஆயிரம் கோடி பாசிட்டிவாக வந்திருக்கலாம் ஏன் வரலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணுறாங்க ஓகே மார்க்கெட்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு பக்கம் பிரேக் அவுட் ஆகட்டும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி டாலர் வெர்சஸ் ருபி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ரூபாயோட மதிப்பு வந்து உயர்ந்திருக்கு இது வரைக்கும் பதினஞ்சு புள்ளிகள் ஜீரோ புள்ளி பதினஞ்சு வந்து உயர்ந்திருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு மார்க்கெட்டுக்கு கொஞ்சம் இறங்காமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன சப்போர்ட் அடுத்தது முக்கியமான நியூஸ் பார்த்துடலாம் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கமெண்ட் போட்டிருந்தார் நல்ல ஒரு கமெண்ட் என்னென்னா இளங்கோவன் முத்துசாமி ரொம்ப தேங்க்யூ பிரதர் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுவேன் அதை யாராவது பண்ணுவாங்க யாராவது யோசிப்பாங்கன்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன் போன தடவை ஒரு ரிசல்ட் போடும்போது கூட யோசிச்சிருக்கேன் ஆனால் இவர் எப்படியோ அதை கண்டுபிடிச்சி போட்டார் ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் அருமையான ஒரு விஷயம் இது அதாவது ஒரு இயர்லி ரிசல்ட் கொடுக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி வந்த மூணு மாதத்தோட குவார்டர்லி ரிசல்ட்டாக டோட்டல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்த குவார்டர்லி ரிசல்ட்டில் என்ன காமிக்க போகிறாங்களோ அதையும் சேர்த்து தான் வந்து இயர்லி ரிசல்ட்டாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஓகே அப்போ இன்ஃபோசிஸோட ப்ராஃபிட் ஃபார் த த்ரீ குவார்டர் திஸ் இயர் மூணு குவார்டர்லியை கூட்டுனா எவ்வளோ வருது அப்போ இந்த நாலாவது குவார்டருக்கு அவங்க என்ன கொடுக்க போகிறாங்க அப்போ இயர்லி எவ்வளோ காமிக்க போகிறாங்க அப்படின்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓரளவுக்கு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இவ்வளோ அதிகமாக அவங்களால் காட்ட முடியுமா இல்லது இவ்வளோ கம்மியாக காட்டுவாங்களா அப்படின்றத ஸோ போன வருஷம் வந்து என்ன காமிச்சிருக்காங்கன்னா பதினஞ்சாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு கோடி காமிச்சிருக்காங்க இல்லை த டோட்டல் ப்ராஃபிட் ஃபார் திஸ் இயர் உட் பி ஓன்லி பதினஞ்சாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு குரோர்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ வரணும் நாலாயிரத்தி இரநூறு கோடி இப்போ ப்ராஃபிட் வரணும் அப்போ அவ்வளோ வருமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த குவார்டர்லி ரிசல்ட்டில் வந்து அவங்க நல்லா பாசிட்டிவாக காமிச்சிருந்தாங்கன்னா இல்லை ப்ரீவியஸ் மூணு குவார்டர்லி ரிசல்ட்டில் நல்ல பாசிட்டிவாக காமிச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் குவார்டர் அப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக காமிச்சாலும் இல்லை ஆவரேஜாக காமிச்சாலும் நம்ம வந்து போன வருஷத்தை விட அதிகமான டோட்டல் வருதான்றதை பார்க்கணும் இல்லைங்க ரொம்ப த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோருக்கு பதில் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே வந்தால் தான் நமக்கு போன வருஷத்தோட ஆனுவல் ரிசல்ட்டை வந்து இயர்லி ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம தாண்ட முடியும் அப்படின்னா அப்போ கஷ்டம் புரியுதுங்களா ஸோ மூணு மாதத்தோட குவார்டர்லி ரிசல்ட்டை டோட்டல் பண்ணி இப்போ நாலாவது குவார்டர் எவ்வளோ வரணும் ஸோ அதையும் எவ்வளோ வந்தால் நமக்கு இயர்லி வர
டோரன் பார்மா ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு மூணு நாட்களாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் வேண்டாம் இல்லைனா ஷார்ட் செல்லிங்கில் போகன்னு சொல்லிட்டு ஸோ டோரன் பார்மாவில் இரண்டு நண்பர்கள் மெயில் அமைச்சிருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் ஷார்ட் செல்லிங் பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு சார்னு சொல்லி மெயில் போட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் அடுத்து என்ஐடி டெக்னாலஜி வந்து மைனஸ் மூணு புள்ளி நாலு சதவீதம் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது மைனஸ் ஆகிறதுக்கு அதே மாதிரி லாங் அன்மைண்டிங் சென்னை பெட்ரோல் வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கம்மியாகிறது ப்ரைஸும் வந்து கம்மியாகிறது ஸோ லாங் அன்வைண்டிங் நடக்குது அதில் வந்து கவனமாகருங்க லாங் பில்டப்னால் ஏறுவதற்கான வாய்ப்பு லாங் அன்வைண்டிங்னால் இறங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே அடுத்தது இன்னைக்கு ஸ்டாக்கோட எஃபண்டோ பேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎல்எஃப் புதுசாக வந்துருச்சு ஸோ டிஎல்எஃப்பில் நீங்கள் எஃபண்டோ பண்ண முடியாது பிசி ஜுவல்லரி புதுசாக வந்துருச்சு அதுலேயும் எஃபண்டோ அப்ளை பண்ண முடியாது ஓ கார்ட்லேயும் வந்து புதுசாக அப்ளை பண்ண முடியாது அவுட் ஆஃப் பேண்ட் திவான் ஹவுசிங் வெளியே போயிடுச்சு ஸோ திவான் ஹவுசிங்கில் வந்து நீங்கள் ஃபியூச்சர்ஸை ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் பிகினர்ஸ்க்கு அது தேவையில்ல மார்க்கெட்டும் வந்து ஃப்ளாட் மார்க்கெட்டும் ரொம்ப ரிஸ்கியாக இருக்கும் பஜாஜ் கன்சியூமர் கேரோட ரிசல்ட் இன்றைக்கி வருது அதை வந்து எல்லாருமே வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நல்ல ஒரு கம்பெனி தான் பஜாஜோட எல்லாமே வந்து இந்த தடவை நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஒரு முந்நூறு ஸ்டாக் நானூறு ஸ்டாக் அந்த மாதிரி நீங்கள் பையிங் பண்ணி ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் டெக்னிக்கல்ஸாக எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் கெயிண்டு இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நாளாகவே ஜூனியன் வாலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு நிறைய நம்ம வீடியோ பார்த்துருப்போம் நியூஸ் பார்த்துருப்போம் அதெல்லாம் அடிக்கடி வந்துட்டே இருந்தது இன்றைக்கி மணி கண்ட்ரோலில் போட்டிருக்காங்க கிளியராக பிக்சரோட ஏன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ஸ்டாக் ஏறி இருக்குது பிலினியர் இன்வெஸ்டர் ராகேஷ் ஜூன்ஜன் வாலை இன்க்ரீஸ்டு ஸ்டேக் இந்த கம்பெனி ஃப்ரம் டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் சொல்யூஷன்ஸில் ஸோ இதை வந்து அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு நம்மளும் வந்து இதை கம்ப்ளீட்டாக மற்ற விதத்தில் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணணும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு முடிவுக்கு வாங்க மோஸ்ட்லி அவங்க பண்ணியிருக்காங்கனாலே ஓரளவுக்கு பெட்டராக தான் இருக்கும் ஓகே ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில் அந்த கம்பெனியில் பாசிட்டிவான ஒரு அப்ரோச் இருந்தால் மட்டும்தான் இவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அதனால் இதை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் அடுத்தது டெலிகிராமில் போட்ட இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் காலையில் வந்து இன்றைக்கி மார்னிங் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் அதிகமான வால்யூம் இருந்த ஸ்டாக் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடிஐ லிமிடெட் இது வந்து நல்லா ஏறி இருக்கு இந்த ஸ்டாக்கு நல்ல ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிசல்ட் வந்து நல்ல பர்ஃபெக்டான ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாசிட்டிவாக அதனால தான் இந்த கம்பெனி இந்த அளவுக்கு வந்து ஏறி இருக்கு ஸோ ஐடிஐ லிமிடெட்டில் பிரேக் அவுட் நடந்தது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக போய்கிட்டு இருக்குன்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது ஏஷியன் மார்க்கெட் வந்து மிக்ஸ்டாக தான் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இது ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து அமைச்சிருந்தார் அதை நான் உங்களுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ பிளான் இல்லாமல் ஒரு ஜீனியஸ் இருந்தாருன்னா அவர் வந்து பிளான் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடியட்ட ஃபெயிலியர் ஆக முடியும் அப்படின்றது தானே இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த கமெண்ட்டை நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்து வந்து கிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதுவும் வந்து வால்யூம் அதிகமாக சேஞ்ச் ஆகி ஆகிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு ஐம்பது குவான்டிட்டி அந்த மாதிரி வந்து கிரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்மளால் ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும் அடுத்தது ஏசியன் பைன்ஸ் இண்டியா போல்ஸ் ஹவுசிங் பாரதி ஏர்டெல்லாம் நெகட்டிவ் சைடு போயிட்டுருக்கு பாரதி ஏர்டெல்லில் வந்து லாங் டேர்முக்கு கொஞ்சம் குவான்டிட்டி வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய நண்பர்கள் பாரதி ஏர்டெல்லாம் நான் லாங் டேர்ம் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க லாங் டேர்முக்கு பாரதி ஏர்டெல்லில் இன்ஃபோசிஸ் ரெக்கார்டு ஹையில் இருக்குது அதையும் வந்து நம்ம விட்டு நோக்கணும் ஏன்னா இப்போ இந்த ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து எப்படியும் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் இறங்குச்சுனாலும் வாய்ப்பு அதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நல்ல ஹையில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இறங்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்புகளும் வந்து மார்க்கெட்டில் வரும் ஸோ அது ரிசல்ட் நாலு அன்றைக்கி கூட வரலாம் அதுக்கப்புறம் ஏஷியன் பெயின்ஸை வந்து சிஎல்எஸ்ஏ கிரெடிட் வந்து குறைச்சிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஏஷியன் பெயின்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இறங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதில் கவனமாக இருங்க அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் கம்பெனியை நம்ம டெய்லி நம்ம பார்க்கணும் எப்படி பார்க்க போகிறோம்னா இந்த என்எஸ்சி வெப்சைட்டில் கார்பரேட்டை கிளிக் பண்ணி ரிசல்ட் கேலண்டரை கிளிக் பண்ணுறீங்க ரிசல்ட் கேலண்டரை
அடுத்து சில கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் நல்ல கமெண்ட்ஸ் வந்து நண்பர்கள் போட்டிருந்தாங்க ஓகே கமெண்ட்ஸை நம்ம கமெண்ட்ஸ் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ அதெல்லாம் கமெண்ட்ஸ் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் பயனோட தகவல் இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண